Buongiorno, eh, buongiorno a tutti per i due minuti di Mambo Estesi di oggi. Siamo con Fabiola Naldi, che, che ringrazio, eh, curatrice, critica d'arte, studiosa, docente. E eh, l'abbiamo chiamata, abbiamo chiamato Fabiola Naldi, che è anche membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Bologna Musei, perché nella sua carriera di critica e storica dell'arte più volte si è occupata di uno dei protagonisti eh, della scena critica bolognese negli anni 70-80 e un personaggio chiave eh, nella storia anche della GAM e del, e del Mambo. Eh, quindi ci pareva, e eh, stiamo parlando ovviamente di, di Francesca Alinovi, eh, ad esempio per citare uno dei testi eh, da cui è partito un po' l'invito anche a Fabio Lanaldi per questa chiacchierata, volevo citare un bellissimo testo che è contenuto nel altrettanto bello libro Artiste della critica in cui eh, diverse critiche e curatrici contemporanee rileggono il lavoro di altrettanti, altrettante studiose, storiche, direttrici di museo, donne eh, italiane e eh, Fabiola Naldi all'interno di questo bellissimo libro che è uscito per Corraini eh, qualche anno fa a cura di Maura Pozzati si è occupata proprio di Francesca Di Novi. Come sapete nei due minuti di Mambo Estesi cerchiamo di ripercorrere eh, le figure chiave, i momenti chiave della storia dell'istituzione eh, Mambo e prima quindi della Galleria d'Arte Malera di Bologna e uno dei personaggi chiave eh, sebbene sia venuta a mancare a molto giovane, a 35 anni, ma che è stato un personaggio chiave e con Fabiola capiremo perché eh, della nostra istituzione è stata proprio eh, Francesca Di Novi. Eh, non voglio indugiare oltre, eh, voglio quindi ringraziare nuovamente Fabiola per aver accettato questo invito e partirei proprio da questo. Eh, Francesca Linovi ha intrecciato il percorso della Galleria d'Arte Moderna di Bologna soprattutto in maniera più intensa in, in 5-6 anni, diciamo tra il 1977 e il 1982. L'ha fatto tramite Renato Barilli, tramite questo con, comitato, così possiamo chiamarlo, che costituiva proprio con Barilli stesso e con Roberto D'Aoglio, ma eh, è proprio eh, un, un approccio metodologico e anche eh, di percezione dei diversi media dell'arte che ha portato eh, l'afflusso diciamo eh, di coscienza e di ricerca di Francesca Linovi che a mio parere ha proprio cambiato anche il modo di indagine del museo ed è per quello che ancora oggi è interessante quindi perché è ancora giusto parlare oggi di Francesca Linovi e soprattutto che cosa ha portato eh, in termini di ricerca in questa istituzione. Allora, c'è da dire che Francesca Renovi non lavora molto e ha, diciamo, nel suo percorso eh, scientifico pochissimi anni, perché poi la sua vita è stata appunto strappata nel giugno 1983. Mi chiedo eh, che cosa avrebbe potuto fare, quindi in realtà gli anni che tu hai citato sono gli anni in cui lei oggettivamente è diventata matura dal punto di vista critico e scientifico, e questo è un dato indiscutibile del percorso. Eh, di studio e poi anche di ricerca di Francesca Alinovi. Quello che Francesca Alinovi ha lasciato a noi, ed è spesso il motivo per cui io vengo interpellata, no? come eh, una, una forma di eh, post-generazione, cioè quindi una, una studiosa che ha studiato Francesca Alinovi e che si è trovata in molte occasioni a ritenere che le indagini di Francesca Alinovi fossero indiscutibili e sostanziali non solo a livello nazionale. Ha lasciato tutto un insieme di riflessioni chiaramente sulle derive dello spazio pittorico ambientale e in diverse, in alcune mostre che lei ha indagato, ha lasciato chiaramente soprattutto uno sguardo direi quasi pionieristico, avveniristico per tutto il mondo eh, legato all'arte urbana che allora ancora veniva in maniera ehm, dispregiativa chiamata graffiti, ancora ora spesso viene chiamata graffiti, ma gli stessi autori ehm, newyorkesi di primissima generazione hanno sempre eh, fatto notare che quel termine fu inventato per affiancarlo al loro lavoro al, da, da, da giornalisti che in qualche modo volevano identificare il lato negativo, vandalico, dispregiativo, mentre loro si identificavano come dei veri e propri scrittori urbani, da qui l'idea che forse il termine migliore sia writing e poi a volte graffiti writing, però non tutti amano questa, eh, questi due termini affiancati. Francesca ha una storia che 
collima continuamente, ora io la chiamo Francesca perché a forza di studiarla è come se fosse un'amica di percorso, ma io ho un tavolo elementare quando lei purtroppo è venuta a mancare, quindi io non ho mai avuto modo di poterla conoscere. Però l'ho studiata molto e studiandola eh, ho davvero passo per passo trovato eh, delle non solo connessioni con tutto il nostro presente, ma anche con le connessioni di quello che è attualmente il Mambo che una volta era la Galleria d'Arte Moderna. Il rapporto tra l'istituzione e Francesca Di Novi è indiscutibile e imprescindibile. Se pensiamo a quando, per esempio, Francesco Arcangeli, dal 59 al 69, viene nominato direttore di una galleria d'arte moderna, che non ha chiaramente sede nella vecchia, iniziale sede della, eh, della Fiera District, perché ancora non era stata costruita, quindi ci riferiamo a Villa delle Rose, che però aveva in attivo solo un piano, ma in quegli anni, in quei dieci anni, Francesco Arcangeli, oltretutto, compra in maniera intelligente per ciò che adesso noi riteniamo le collezioni del, del MAM e dell'istituzione musei. Francesco Arcangeli però è anche un docente eh, diciamo dell'Università di Bologna, con il quale lei nel 1972 si laurea con una tesi sul pittore di inizio novecento eh, di nome Carlo Corsi. Francesca quindi si, si lega a un doppio mandato sia con il professor Arcangeli che purtroppo viene a mancare nel 74, con la nuova nomina di direttore ancora per un, per un luogo che ancora non è in, è in fase di costruzione, perché la gamma viene da Leone Pancaldi impostata nel 1970, poi sappiamo inaugurata nel, nel maggio del 75, in quei cinque anni c'è un nuovo direttore che resterà fino all'86 che è Franco Sormi, con il quale si intreccerà non solo con Renato Barilli e Roberto D'Olio, anche con Francesca Linovi, un lungo percorso espositivo. Quindi come vedi eh, Francesca torna continuamente nelle collaborazioni ma anche negli innesti inevitabili con la città. Era chiaramente a Bologna, aveva smesso di studiare, ma nel frattempo aveva iniziato la scuola di specializzazione. Ricordiamo che si eh, diploma eh, con una tesi su Piero Manzoni, con Renato Barilli per la scuola di specializzazione, un, eh, una tesi che viene poi pubblicata in questo, in questo testo del 1976. Questo è forse il primo delle pubblicazioni che eh, cui Francesca vede, insieme ad altri autori, capitanato da, eh, da docente Renato Barelli, la possibilità di poter eh, vedere pubblicato le due vie di Piero Manzoni. Guardate che dal 76 all'82 praticamente, diciamo fino alla fine dell'82, eh, perché i primi anni dell'83 sono eh, dati eh, a conferenze, interventi, articoli e poi purtroppo nient'altro, eh, ma in quei pochi anni Francesca pubblica tra Bolaffi Arte, tra Flash Art, tra Domus e soprattutto pubblica eh, volumi, saggi. E allora perché non eh, ricordare, nel frattempo cura anche mostre, quindi questa capacità di poter tenere in fila eh, aspetti diciamo, della professione che sono assolutamente dipendenti l'uno dall'altro perché è impossibile eh, non indagare nella strada caratteristiche che appartengono anche allo studioso di critica e di storia dell'arte. Questo per esempio è un, una mostra che viene realizzata a Milano, ancora c'è Renato Barilli in qualche modo come tre d'union, come punto di riferimento anche dal punto di vista diciamo, della storia. Come mentore anche. Esatto, esatto, ed è la mostra di Palazzo Reale del giugno settembre 79, Pittura Ambiente. Ecco, direi che il titolo può già in qualche modo far riflettere su come Francesca Linovi eh, certamente tiene conto di, di come la pittura sta prendendo spazio fuori dallo spazio della pittura, ma questa era, non era cosa nuova. Ma nel titolo, per esempio, l'esplosione del colore luce nello spazio fa già comprendere che lei guarda a qualcos'altro, come altri, certamente, non era la unica, ma sicuramente questo è un elemento interessante. Poi arriva questo. Dada, anti-arte, post-arte. Siamo nel 1980, ce ne sono altri nel frattempo, eh, ci sono anche altri interventi. Preferisco, diciamo, concentrarmi su alcuni. E questo è un, un piccolo libro che ha all'interno il post, fa riferimento al testo degli anni 50 di Hans Richter, data arte e antiarte, e gioca sulla parola, sul, sul termine post, perché sappiamo anche che quelli sono gli anni in cui 
il territorio diciamo, della, della nuova consacrazione del postmoderno linguistico, non solo architettonico, sta prendendo sempre più piede. E lei lo percepisce come se fosse davvero un'antenna un che sta registrando ancora prima, a volte di altre, che cosa sta capitando. Certamente il fatto che lei inizi a viaggiare e che quindi non resti solamente nei luoghi delle aule universitarie, ma inizi sempre di più a confrontarsi con gli scenari nazionali, ma soprattutto internazionali e chiaramente americani, la portano a fare un doppio salto mortale in un mondo che in quel momento era, eh, la fase, era nella fase totalmente esplosiva del multilinguaggio applicato all'arte, al cinema, alla danza, alla musica a, e a ogni forma di video trasportato anche in ambienti televisivi. Nel frattempo siamo già passati sopra le settimane internazionali della performance, di questo si è già ampiamente parlato. La settimana dall'1 al 6 giugno del 77 è quella che li vede direttamente coinvolti e che riguarda le arti visive. Però attenzione, non dimentichiamo che ce ne sono altre due in cui eh, Renato Barilli resta diciamo in qualche modo il, il supervisore, ma vengono dati... Eh, a, a, ad altre voci la possibilità di sviluppare altre situazioni altrettanto interessanti. Credo che sia fondamentale per esempio ricordare la seconda settimana internazionale della performance che lavora così il sottotitolo teatro della posta avanguardia poesia sonora, poesia gestuale, poesia di animazione plastica. Qui c'è Di Mezzo Barilli, in parte c'è Francesca Rinovi, ma c'è soprattutto una presenza che trasborda dall'ambiente artistico visivo e abbraccia in maniera bulimico tutti quelli che sono gli altri ambienti. Attenzione, che nel 79 c'è la terza. E se la collaborazione con anche Franco Quadri per la seconda, quindi su tutto l'aspetto del teatro e soprattutto dell'aspetto sonoro, nella terza tutto fa riferimento alla danza. In questo caso viene chiamata Leonetta Bentivoglio che ehm, si resta a invitare non so, Simone Forti, Steve Paxton, quindi tutta la nuova scena diciamo, della danza contemporanea. Nell'archivio del, eh, dell'istituzione musei c'è una bellissima ripresa di Giannina Censi che in quell'occasione fece, rifece in qualche modo, con molte virgolette, le danze futuriste. Poi c'è una pausa. Io credo che sia abbastanza chiaro il motivo per cui c'è una pausa. L'80 ehm, da un lato vede un grande concerto, un momento di grande entusiasmo, di grande euforia, ma dall'altro vede due enormi gigantesche tragedie che segneranno eh, fortemente la città. Da un lato la tragedia di Ustica e dall'altro lato la tragedia del 2 agosto, quindi della bomba alla stazione centrale ferroviaria di Bologna. Questo in qualche modo ferma un insieme di situazioni, ma non certamente ferma eh, un insieme di altre pubblicazioni no? che eh, vengono eh, preparate e immediatamente, quindi dopo da tanti altri post arte, con un insieme di innesti, perché nel frattempo lei fa altre cose, arriva questa, un, un libro eh, pubblicato a doppie mani, da una parte la, il titolo è La fotografia, illusione e rivelazione, da una parte c'è il mondo dell'illusione con Francesca Linovi e dall'altra parte c'è il mondo della rivelazione con Claudio Marra. Ovviamente sono il, il, la classica indagine critica dove questi due mondi che, che in qualche modo sorreggono anche la fotografia stessa e lo statuto della fotografia vengono indagati da due amici, credo, ma anche due colleghi che in qualche modo stanno studiando questi, questi ambienti. Poi cosa succede? Qui siamo nell'81. Arriviamo a un altro... Nell'81, dopo la pausa, torna diciamo, una forma differente della settimana internazionale della performance. Eh, ci sono spesso del, delle, delle datazioni un po' sbagliate. Dico sbagliate perché quando sempre in quel percorso che ho fatto recuperando eh, materiali video che sono, sono a, a disposizione dell'archivio digitale, sono emersi degli interventi datati 81, non 82, perché quell'anno quell la settimana internazionale non fu pensata nello stesso modo come le precedenti, quindi non in maniera eclatante con il coinvolgimento diretto degli spazi della gamma, ma in alcune situazioni fu eh, portata in altri ambienti e non fu chiamata performance, ma fu chiamata video performance dal titolo Telepazia e ci sono i video soprattutto di Keith Haring, eh, quelli che poi è Kenny Scharf, 
che eh, negli stessi anni nell'underground yorkese si divertivano a utilizzare media differenti, il rapporto al corpo, al linguaggio, eh, non solo chiaramente visivo, eh, ma a un linguaggio assolutamente eh, ambiguo e postmoderno. I video ci sono, sono assolutamente visibili. 1982, registrazione di frequenze. Non c'è solo Francesca, c'è Francesca Lenotti, Claudio Cerritelli, Flaminio Gualdoni, Loredana Parmesani, Barbara Tosi. In questo caso c'è un insieme di voci molto diverse tra loro, ognuno con una propria attitudine. Chiaramente l'attitudine di Francesca è sempre verso l'altro, verso l'extra, verso l'esterno, verso la possibilità di andare un po' oltre, no? in un altrove che è chiaramente sempre più reale e realistico. Non a caso il titolo eh, del suo saggio è Frontiera di immagini, con tutto un insieme di riferimenti e di autori. È una Francesca De Novi molto matura, è una Francesca De Novi che parla già di frontiere, che parla già di spazi, è una Francesca De Novi che sta già assolutamente preparando una mostra che non riuscirà a organizzare in prima persona, che poi appunto nel 84 si chiamerà Arte di Frontiera, New York Graffiti, con eh, artisti quali Crash, Days, Futura 2000, Toxic, e quindi in qualche modo la, eh, direi, permettetemi, non primissima generazione del mondo del writing, che è dei primi anni 70, soprattutto a New York intendo, perché c'è anche qualche anno di deriva del tutto legato alla città di Filadelfia, ma ha una, qualche anno più giovane, quindi è una sorta di non seconda generazione, ma ha una seconda forma di graffiti che vede quelli leggermente più giovani, quelli che poi entreranno nel mondo del, del, delle mostre, delle esposizioni. E certamente non è la prima, ma è una delle prime mostre internazionali fuori dal cutè eh, americano. Eh, e questo lascia a Francesca eh, una quantità di, di, di possibilità di studio per noi, che siamo arrivati dopo di lei, che in pochissimi, ahimè, testi ha lasciato a noi la possibilità di poter indagare, ma soprattutto di confrontare. Questo in qualche modo è la metodologia che ha portato avanti Barilli negli, altri, nel, negli anni. Lavorare sui rapporti verticali e orizzontali di contesti, di ambienti, di stili, di esempi che apparentemente si comportano in modo molto diverso, ma che in realtà sono molto simili. Beh, è, è proprio da, da questo che, ti, che partirei per farti un'altra domanda, poi eh, magari eh, può, può portare a delle derivazioni altre. Io credo che eh, sia emerso, intanto ti ringrazio per questa carrellata, diciamo di questa antologia a tappe eh, de, de, dei testi, delle esperienze più importanti di Francesca Di Novi a Bologna, eh, si è parlato di testi, si è parlato di mostre, si è parlato... Eh, anche del concetto di frontiera che era in realtà un concetto di superamento delle frontiere perché più che mettere una barriera era proprio il volerla abbattere questa barriera eh, sia critica eh, che metodologica perché è, è questa secondo me è la, la grande innovazione stiamo parlando comunque degli anni eh, della fine degli anni 70 oggi ci sembra normale pensare a contaminazioni dei media, di contaminazione dei linguaggi, a mettere insieme fotografia, fumetto, graffito, arte visiva, performance, danza, ma chiaramente in quel momento era l'avanguardia, era veramente un cambio. Soprattutto per l'Europa, soprattutto per l'Europa. Esatto, un cambio di rotta e mi piace pensare che persone, critici come Francesca Nino abbiano portato questa istituzione ad essere una delle prime in Italia ad affrontare con questa metodologia eh, una ricerca nel campo appunto della produzione culturale. Quindi sono due aspetti, uno metodologico e l'altro proprio di definizione professionale, cioè la definizione del critico militante diremo oggi anche se voglio dire all'epoca probabilmente non si sarebbe usata questa definizione che è colui che entra nei processi di produzione entra in contatto con gli artisti e soprattutto e questa è la chiave secondo me li porta a riflettere sul luogo li porta a riflettere su un determinato spazio una determinata un determinato contesto ecco io credo che siano più queste, no? le, 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 i veri caratteri diciamo, di novità eh, nel, nel, nell'esempio di... Non era, non era la sola, perché non possiamo certamente certo. 
non, eh, non pensare a Zeman in qualche modo, no. ma eh, a differenza di Harald Zeman, Francesco Di Novi, che non voglio assolutamente mettere a confronto, ci mancherebbe, però ricordiamo che erano anni così densi che diventa molto difficile dire chi ha un reale premiato. Eh, premiato. Io riconosco però dal mio punto di vista di studiosa, in Francesca De Novi la capacità di usare un linguaggio scientifico critico, diverso, abbordabile, pur restando nelle maglie eh, diciamo, eh, tecniche scientifiche anche del mondo accademico. Eh, però Francesca aveva questa caratteristica di usare un linguaggio eh, spesso visivo, che è una caratteristica che lei prende dal suo mentore, perché Renato Barilli ha questa capacità di scrittura estremamente visiva, eh, quella che ci fa, a meno a me, piace molto e fa, e fa ancora adesso eh, divertire e stimolare. Eh, ma Francesca è qualcosa di, di differente, è una voce femminile innanzitutto, non voglio insomma, entrare solo in questa dinamica, però si sente che lei chiede una libertà differente in un momento in cui le era data la possibilità di essere qualsiasi cosa e qualsiasi persona volesse davvero diventare, no? in una forma di maschera continua, a partire anche da questo abbigliamento e questa acconciatura che lei va a enfatizzare nel corso degli ultimi anni. Eh, però insomma, la nostra quotidianità non ci fa più stupire di tutto questo. Eh, L'aspetto la, forse più interessante di Francesca De Novi è proprio aver eh, saputo coniugare l'aspetto accademico e l'aspetto militante, che in realtà viene poi da un altro grande docente universitario eh, bolognese, che è Luciano Ceschi, Francesco. Che, di che dichiarava nella sua pratica estetica di doversi buttare nella strada e immergersi nella strada. Credo che questo sia un insegnamento eh, molto bolognese, eh, se, se mi per, permetti diciamo, questo eh, vagito localista, ecco. perché eh, questa cosa resta particolarmente negli studiosi che si sono formati in quegli anni tra gli 80 e 90 eh, nell'ambiente diciamo, del, dell'Università di Bologna. Poi le cose nel frattempo sono cambiate, si sono espanse, si sono aperte, ma in quel momento era una caratteristica estremamente interessante. Francesca De Novi non c'era più negli anni in cui io ho studiato, stiamo parlando di quasi 15 anni dopo, ho iniziato a studiare all'università, però era molto forte la sua presenza dal punto di vista delle, delle riflessioni e degli studi. E, e quindi ogni volta che, che io passeggiavo, non chiaramente solo a Bologna, mi venivano in mente le cose che avevo studiato da studentessa e dicevo, porca miseria, ma quanto ha preso, no? ha intuito, eh, soprattutto nell'arte urbana, soprattutto nello spazio pubblico, soprattutto nelle tensioni tra ambiente pubblico e, e ambiente eh, diciamo, artistico. Grazie, grazie mille Fabio, la so che, che vuoi concludere un po' questa riflessione utilizzando le, le parole di, di Francesca Linovi, no, ti lascerei chiudere. Non voglio, la, non voglio usare le, le parole di Francesca, okay. <ride> voglio usare le parole di un grandissimo scrittore, di una persona che lei conobbe e che conobbe principalmente, e, e te ne parlerà chi verrà dopo di me ad approfondire, la grande lettura di Roberto D'Oglio che in quegli anni, soprattutto per un certo periodo negli anni 80-81, viveva in una casa in via Fondazza con un signore che si chiamava Pier Vittorio Tondelli, al quale fece leggere, si racconta, ma credo che sia reale, la bozza di altri libertini, uno dei testi eh, più, più importanti di quel periodo. Eh, lui raccoglie ad un certo punto, in un testo che si chiama Un weekend postmoderno, pubblicato nella prima edizione per Bompiani, un insieme di apparentemente delle, degli articoli, come se fosse un giornalista, ma giornalista certamente non era. E c'è, a pagina almeno di questa edizione, 201, un intervento che si chiama Trip Savanico, dove lui dice... Da anni non succedeva che l'immaginario giovanile si identificasse così omogeneamente in un mito, in un'avventura collettiva, come pare stia succedendo per tutta una poco più che ventenne fauna, estroversa e creativa, che pratica i territori contigui del teatro, dell'arte figurativa, della performance, della musica. Al Frontiera Party siamo andati un sabato notte nei locali sotterranei del segreto pubblico, ex fabbrica del ghiaccio, un palazzone micidiale piazzato sotto il cavalcavia della Via Emilia un largo spiazzo buio, un cancello che nessuno viene ad aprire, poi finalmente una torcia puntata negli occhi del visitatore e lì 
grande scarica del Savanico, tutti i ragazzi della Bologna creativa a danzare sulle interferenze tribali della musica elettronica dei Tom Tom Club, altri a suonare post-punk o post-wave, altri ancora, come Ivo Bonaccorsi, a decorare di graffiti ellenistici e postmoderni, la cupola frigidaire della cantina, con vernici fluorescenti e sabbia in terra, come in un'arena di gladiatori e luci violette come radiazioni stellari. Altre infine a smistare tropical fruits e cocktail equatoriali e beveraggi savanici sotto lo sguardo attento dell'organizzatrice di questa nuova utopia creativa, Francesca Lenovi. L'arte del futuro spia con grandi occhi scuri spalancati sul centro della periferia, mescolata con i detriti e le macerie della città degradata, confusa tra i ghetti delle minoranze razziali, nutrite del sangue caldo della negritudine. E questo è un omaggio che nell'82, quindi in vita ancora Francesca Renovi, per Vittorio Tondelli fa raccontando di quel momento storico, nevralgico, credo forse l'unico motivo per cui certe cose sono realmente accadute anche a livello no, eh, estetico più che artistico e che, che tornano nelle parole di Vittorio Tondelli. Grazie, grazie davvero a Fabiola Naldi, grazie per questa che penso sia veramente una storia importante per la nostra istituzione.